hello everyone welcome back to all about mathematics if you like our content don't forget to like share and subscribe to our channel so in this video we will discuss all the questions in December 2019 we will discuss all the questions in December 2019 as I have told you in the mark distribution that the calculus of variation is 12.5 marks of the question I mean one question part B and two question part C so the total number is 12.5 marks so 12.5 marks is not less score in CSI and NET exam so let us start with the first question this question part B is asked and calculus variation is asked and asked let y equals to 5 of x be the extremizing function for the functional i y equals to integration between 0 to 1 y square dy by dx cos square y into dx subject to y 0 equals to 0 and y 1 equals to 1 then y of y 1 equals to 1 which are options here options here we can discard it because we will not discard it because we will not so if we look at the solution then i y equals to integration between 0 to 1 y square dy by dx square dx so we have found the conditions so if we look at the solution then we can see the extremal function this one is free from x so f is independent of x so here the Euler function will be formal if the function is free from x so it will be formal if the Euler function is y minus pi dash df by dy dash equals to constant let us assume constant we have assumed so if we put value here then f is here now we put f here minus y dash y dash into and we put y dash respect to differentiation then the value will come equals to constant c if we simplify it then it will simplify it here from minus y square y dash square equals to c so if we look here y square y dash square c will be right hand side and it will be minus of c and it will be other minus of c and it will be constant we assume e so this equation simplifies so we have this one so y y dash equals to a so if we have dy by dx so it will be simplified form we have this y dy equals to a dx we will have integration so we will have integration so we will have y square by 2 equals to ax plus b b is an arbitrary constant we assume और मैं क्वेश्चन में दिया y0 इक्वल्स टू 0 बाउंड्री कंडीशन सी है सो अगर y0 इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट करते हैं दें b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और y1 इक्वल्स टू 1 अगर पुट करते हैं दें a इक्वल्स टू 1 बाय 2 आ जाएगा सो a इक्वल्स टू 1 बाय 2 एंड b इक्वल्स टू 0 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू सिंपलीफाई हो के आ जाएगी y स्क्वायर by 2 इक्वल्स टू x by 2 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा सो y स्क्वायर इक्वल्स टू x आ गया सो यहाँ से y की वैल्यू आ गई रूट ऑफ x अगर y इक्वल्स टू रूट ऑफ x आया और हमें क्वेश्चन में दिया है y इक्वल्स टू 5 ऑफ x सो अगर y इक्वल्स टू 5 ऑफ x होगा then y equals to 5 of x so y equals to 5 of x we have the root of x and 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 we have the root of x so option we have the root of x so option a is correct so here we have the root of x option a 1 by 2 answer now come to the next question so we have the first question to discuss the second question part c so 4.7 marks question क्वेश्चन में दिया गया है डी मिनिमम वैल्यू ऑफ़ डी फंक्शनल फंक्शनल हमें दिया हुआ है आई बाय इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू आई डिवाइड बाय डीएक्स स्क्वायर डीएक्स सब्जेक्ट टू कंडीशन हमारे पास ये दिया है इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू बाई वाई स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल्स टू वन एंड otherwise solution कैसे निकालेंगे अगर इसको यहाँ से देखें हमें ये एक अदर equation होती है so अगर ऐसी conditions हमें दी होती है so ऐसी problem आए so parametric problem होती है और इन्हें ऐसे parametric वाली conditions से solve करेंगे so सिर्फ ये इतने से बात गौर करने से हम इस question को easily कर सकते हैं so ये ऐसे parametric problem होंगे so भाई ऐसे parametric problem आता है h equals to f lambda g so f तो हमें जो functional extremizing function दिया होता है वो होता है और g हमें जो constraint दिया होता है वो होता ह जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसके लिए कंडीशन दी हुई है सो अगर यहाँ से वैल्यू रखते हैं दें अच्छा हमारे पास बन जाएगा एच इक्वल्स टू वाई डैश स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर अब ये हमारे पास जो फंक्शनल बना है इसको यूलर्स इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेंगे यूलर्स इक्वेशन कहती है डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल्स टू जीरो यहाँ अगर इसमें वैल्यू यहाँ से पुट करते जाते हैं दैन हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर ये बन जाएगी और इसे आगे अगर सिंपलीफाई करेंगे तो बन जाएगा y डबल डैश इक्वल्स टू लेम्डा ऑफ बाई। तो अगर लेम्डा की अलग-अलग वैल्यू अज्यूम करें, लेट अस कंसीडर लेम्डा इक्वल्स टू जीरो। अगर लेम्डा इक्वल्स टू जीरो होगा, तो y डबल डैश इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी c1 x plus c2। बाउंड्री कंडीशन हमें कह रही है, 
y0 equals to 0 equals to y pi so y0 and y pi equals to 0 lenge then c1 equals to 0 c1 to 0 a jayega so yaha se agar y ki value dekhe then 0 a gai ye trivial condition a gai so non trivial condition hume lene hoongi question with solution ke liye kyunki agar option dekhe then yaha non trivial condition hi a gai agar us condition se dekhe then koi option satisfy nahi ho raha so solution nikali hai non trivial condition so yaha se ye wali condition discard hoongi अगर नेक्स्ट कंडीशन ले लेंडा इक्वल्स टू प्लस एन स्क्वायर मतलब लेंडा अगर पॉजिटिव लेते हैं देन वाई डबल डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई इसे सिंपलीफाई करेंगे देन वाई की वैल्यू आ जाएगी सीवन एक्सपोनेंशियल एन एक्स प्लस इट्टू एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स यहाँ मैं इनका एक्स सॉल्यूशन नहीं बता रही हूँ कैसे निकाल दें क्योंकि हम ओ टी पी डी के अंदर ही देखेंगे यहाँ से हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज में ले दें सो आई जस्ट थिंक आपको ये आता हो अगर नहीं आता तो आप पहले ओ डी ओ डी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए देन यू विल डेफिनेटली गेट इट सो so, यहाँ से बाउंड्री कंडीशन अगर यूज़ करते हैं वाई जीरो इक्वल्स टू जीरो एंड वाई पाई इक्वल्स टू जीरो से यहाँ से सीवन इक्वल्स टू सी टू इक्वल्स टू जीरो अगर अगेन वाई इक्वल्स टू जीरो आ गए फिर से ट्रिवल कंडीशन आ गई फिर से एक ऑप्शन सेटिसफाइन हुए सो ये कंडीशन में डिस्कार्ड होगी डी भी डिस्कार्ड होगी अब लेमडा इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर लेंगे अगर लेमडा इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन स्क्वायर लेते हैं देन वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू सीवन को सेक्स प्लस सी टू साइन एन एक्स आ जाएगा क्योंकि इसमें इमेजनरी रूट्स आएंगे और इमेजनरी रूट्स के लिए भी नो दैट सीवन एन सीवन को सेन एक्स प्लस सी टू साइन एन एक्स आ जाएगा वह एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर है सो अगर बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं वाई जीरो इक्वल्स टू जीरो एंड वाई पाई इक्वल्स टू जीरो देन वाई जीरो इक्वल्स टू जीरो से सेवन इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा और वाई पाई इक्वल्स टू जीरो से कंडीशन आएगी सी टू साइन एन पाई इक्वल्स टू जीरो सेन सी टू साइन सी टू डेंट इक्वल्स टू जीरो अगर सी टू इक्वल्स टू जीरो होगा फिर से सेवन सी टू इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा एंड ट्रिपल सोल्यूशन आ जाएगा सो इस कंडीशन में ले लेंगे नॉन ट्रिपल सोल्यूशन के ले लेंगे साइन एन पाई इक्वल्स टू जीरो साइन एन पाई उसी कंडीशन में जीरो होगा सर जब एन इक्वल्स टू एम हो मतलब एम इक्वल्स टू नेचुरल नंबर से कंडीशन बिलोंग्स कर रहा है सो so, अगर एन इक्वल्स टू एम होगा देन उसी कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशन जीरो आएगा यहाँ पे सो वाई इक्वल्स टू सी टू कोस एम एक्स आ गया वेर एम इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वन टू थ्री सो वन सो अगर यहाँ से ये वाई एक्स की वैल्यू हम गिवन जी एक्स फंक्शन में देते हैं देन यहाँ कंस्टेंट में अगर वैल्यू रखते हैं देन वाई स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर एम एक्स सी टू स्क्वायर तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बिटवीन जीरो टू बाई सो हमें पता है कोस टू एक्स अगर फॉर्मूला सिंप्लीफाई करते हैं दैन कोस टू एक्स इक्व टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स या फिर टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन ये फार्मूला है सो so यहाँ से अगर वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर निकालते हैं दैन कोस टू एक्स माइनस वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू आएगा सो उसे इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करेंगे दैन वैल्यू आ जाएगी सीवन स्क्वायर इन टू पाई बाई टू इक्व टू वन सो यहाँ से सेवन स्क्वायर इक्व टू टू बाई पाई आ गया सेवन स्क्वायर इक्व टू टू बाई पाई आया दैन सेवन इक्व टू रूट ऑफ टू बाई पाई आ जाएगा सो एक्सट्रीमल फंक्शन हमारे पास दिया गया इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू पाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इन टू डी एक्स दिया सो यहाँ से वाई की वैल्यू ये है यहाँ से वैल्यू अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं नहीं आ जाएगी एम रूट टू टू बाई पाई कोस एम एक्स सो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू पाई टू बाई एम स्क्वायर वाई पाई कोस स्क्वायर एम एक्स डी एक्स सो यहाँ से एफ की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर आएगी पाई टू पाई कैंसल आउट जाएगा एंड टू 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 कैंसल आउट हो जाएगा बचेगा एम स्क्वायर सो हम एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शनल निकाल लें फंक्शनल की वैल्यू एम स्क्वायर आई है हमारे पास सो यहाँ से अगर मिनिमम वैल्यू देखें तो एम की वैल्यू हम वन से रखना स्टार्ट करते हैं मतलब अगर वन रखते हैं दैन वैल्यू वन आएगी टू रखते हैं दैन वैल्यू फोर आएगी थ्री रखते हैं दैन वैल्यू नाइन आएगी सो वन इंक्रीजिंग वैल्यू आ रही है सो यहाँ से मिनिमम वैल्यू और फंक्शनल की बात करें दैन यहाँ से वैल्यू वन आ रही है सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शनल हमारे पास वन आ गई सो यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट हो गया सो हम सिर्फ यही कंडीशन आए सो पैरामेट्रिक कंडीशन लगा के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन अप्लाइड पोर्शन का है सो थोड़ी कैलकुलेशन तो डेफिनेटली होगी बट हम इन क्वेश्चन को कर इजीली कर सकते हैं हम कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पार्ट सी से ही है और सी यू का ही है सो अगर क्वेश्चन देखे जाए क्वेश्चन में दिया वाई इक्व टू वाई ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी पावर फोर जीरो टू वन बी एन एक्सटमाइजिंग फंक्शन फॉर द फंक्शनल यहाँ पे फंक्शनल हमारे पास आई ऑफ वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू वन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई इन टू डी एक्स सेटिसफाई बाउंड्री कंडीशन दिया वाई जीरो इक्वल टू जीरो एंड वाई वन इक्वल टू जीरो देन एन एक्सट्रीमल वाई एक्स सेटिसफाई द गिवन कंडीशन और जीरो एंड वन टूगेदर विद द यूजल नेचुरल बाउंड्री कंडीशन इज गिवन वाई
plus d2y by dx square into d2f by d del by dash square so अगर यहाँ पे power और भी हो n दिया हुआ फिर हम इसे सोल्व करते हैं minus one power n del n by del x x power n del n f by del y dash power n उसमें ले जाएंगे तो simplify कर जाएंगे तो यहाँ two years तो इस क्वेश्चन में इतना ही simplify करेंगे कुछ तो zero आएगा तो यहाँ से simplify करके अगर value और put करते हैं तो equation में simplify हो जाएगी minus of two plus d two by d x square into two y double dash equals to zero जिससे आगे simplify करेंगे y की power four आ गया मतलब four time differentiation minus one equals to zero so अगर इसे simplify करते हैं इसको right hand side में भेज देते हैं right hand side में भेज के अगर integration करते हैं so हमारे पास first time integration करेंगे then value आएगी y three time differentiation equals to x plus a a यहाँ arbitrary constant लिया अब इस equation का दोबारा integrate करेंगे अगर दोबारा integrate करेंगे then x square by two plus a x plus b अंदर constant b आ गया Similarly, y dash equals to x cube by 6 plus a x square by 2 plus b x plus c आ गया दोबारा integration सब इसका दोबारा integration करेंगे क्योंकि यहाँ पे y dash है इसका हमें y निकालने y निकालने के लिए दोबारा integrate करेंगे तो y equals to x power 4 by 24 plus a x cube by 6 plus b x square plus c x plus d आ गया तो यहाँ से अगर boundary condition रखते हैं y zero equals to zero y zero equals to zero अगर यहाँ put करेंगे तो d equals to zero आ जाएगा तो यहाँ से हमारे पास d equals to zero आ गया अब अगर y1 equals to zero put करते हैं तो equation simplify होके हमारे पास ये बनेगी। so यहाँ से अगर equation को simplify करते हैं, then y of x यहाँ से अगर देखते हैं y of x को, then one by twenty four अगर x by twenty four अगर bracket से बाहर निकाले क्योंकि d equals to zero आ गया, so x by twenty four bracket से बाहर आ जाएगा equation simplify होके ये बन जाएगी। so अगर यहाँ option से देखें, option b में हमें यहाँ x square बाहर निकाला और बट हमारे पास तो x ही को मना रहा है, x square को मना नहीं आ � यहाँ से ऑप्शन भी तो इजीली डिस्कार्ड हो गया बट बाकी ऑप्शन में कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है ये हम डिफाइन नहीं कर पा रहे सो हम एक एक ऑप्शन को लेके जज करेंगे कि ये ऑप्शन हो सकता है या नहीं सो अगर एक एक ऑप्शन की बात करते हैं देन हमें ऑप्शन ए में वाई को स्टू ये दिया है सो अगर इसके लिए वाई डैश और वाई डबल डैश निकालते हैं तो नहीं आएगा सिंपली मैथड से हम डिफ्रेंशिएट कर करके वैल्यू निकाल सकते हैं सो ईजिली अगर वैल्यू निकाले तो वन बाई फोर को माना जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बाहर बचेगा हमारे पास वाई डबल डैश में तो हमारे पास जो फंक्शन है दिया वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस टू वाई एफ की वैल्यू तो यहाँ से वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस टू वाई की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे दें सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि वाई डबल डैश इसका स्क्वायर करना माइनस टू ऑफ वाई तो टू ऑफ वाई के लिए ये लिखेंगे टू इंटू वाई तो क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगी ये जिससे आगे और सिंप्लीफाई करते हैं दें हमारे पास वैल्यू ही आती है जैसे हमने क्वेश्चन सेकेंड नाम दिया क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट हमने जो वाई की वैल्यू निकाली उसे दिया तो ये क्वेश्चन सेकेंड हो गए सिमिलरली अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी हमें ये दिया है जिसके लिए वाई डैश की वैल्यू हमारे पास ये जाएगी अब से इसका वाई डबल डैश निकालेंगे और वाई डबल डैश की बात करते हैं तो वाई डबल डैश आएगा हमारे पास ये जिसकी वैल्यू आएगी वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर से वाई के फंक्शनल में वैल्यू रखते हैं वाई डबल डैश माइनस टू वाई तो वाई डबल डैश स्क्वायर ये आएगा वन बाई टू बाई स्क्वायर वन बाई फोर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी माइनस टू वाई टू वाई रखेंगे ये आ जाएगी जिससे आगे सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी वन बाई सिक्स एक्स पावर फोर माइनस वन बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस वन बाई फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व एक्स ये इक्वेशन थर्ड हो गई सिमिलरली अगर ऑप्शन डी को भी देखेंगे ना ऑप्शन डी हमारे पास ये दिया है इसके लिए वाई डैश की वैल्यू निकालेंगे वाई डैश की वैल्यू निकालेंगे वन वाई डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे जो सिम्प्लीफाई फॉर्म में आएगी वन बाई फोर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सो हमें एफ की वैल्यू निकालें वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस टू वाई विच इज इक्व टू वन बाई सिक्सटीन इंटू फोर एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस टू वाई निकालेंगे तो टू वाई यहाँ से आएगा वन बाई ट्वेल्व एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स तो इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे दैन हमारे पास इक्वेशन फोर बन जाएगी ये अब हमें फंक्शनल निकालना है इंटीग्रेशन फंक्शनल हमारे पास अगर ये बात करें तो क्वेश्चन में हमें दिया है इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू वन इंटू एफ डी एक्स सो एफ की वैल्यू हमने हर इक्वेशन से निकाल ली है यहाँ से हमने इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सेकेंड में निकाली है ऑप्शन ए के लिए ऑप्शन सी के लिए हमने इक्वेशन थर्ड में निकाली और ऑप्शन डी के लिए हमने इक्वेशन फोर्थ में निकाली सो ये एफ की वैल्यू आ गई अब एफ डी एक्स अगर निकालते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास वैल्यू आएगी ये ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव ही कोई क्वान्टिटी आएगी सिमिलरली अगर ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूँ दैन ऑप्शन सी में हमारे पास ये वैल्यू आएगी इसे सिंप्लीफाई करने से नेगेटिव वैल्यू आ रही है नेगेटिव माइनस वन बाई ट्वेंटी माइनस वन बाई वन ट्वेंटी विच इज़ लेस दैन जीरो और अगर ऑप्शन डी की मैं बात करूँ दैन ऑप्शन ए से वैल्यू हमारे पास ये आई है ऑ
तो यहाँ से ऑप्शन डी से हमारे पास वैल्यू आई यही है ऑप्शन बी की अगर बात करें तो ऑप्शन बी से वैल्यू आई यही है और ऑप्शन सी से अगर बात करें तो ऑप्शन सी से वैल्यू आई यही ये तीन अलग अलग क्वांटिटीज़ आई है जिसमें ए और डी से अगर वैल्यू देखें तो दोनों इतनी पॉजिटिव क्वान्टिटी आ रही है और ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूँ पहले ऑप्शन सी से नेगेटिव वैल्यू आ रही है नेगेटिव एक्सट्रीमा अगर या तो मोस्ट एक्सट्रीमा होता है या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा सो अगर मैक्सिमा आएगा दैन वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है अब यहाँ मिनिमा आया है तो एफ के लिए वैल्यू लेस देन जीरो आएगी तो यहाँ से वैल्यू लेस देन जीरो आई मोस्ट नेगेटिव क्वांटिटी इसी में है बाकी में पॉजिटिव आई और पॉजिटिव के लिए भी हमें नहीं हम नहीं कह सकते कौन सी मोस्ट पॉजिटिव सो अगर यहाँ ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन सी ही हमारे पास करेक्ट आ रहा है यहाँ से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आई तो ये एक्सट्रीमा बन रहा है सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सीन सी क्वेश्चन है तो बहुत ईजी बट थोड़ा टाइम टेकिंग है और एग्जाम में हमें टाइम का पूरा ध्यान रखना होता है क्योंकि अगर किसी भी एक भी क्वेश्चन में हम अटक गए और इतना टाइम वेस्ट कर दिया देन उसमें कोई प्रॉफिट तो होना नहीं है सो क्वेश्चन है इसी बट थोड़ा टाइम टेकिंग है और थोड़ा लेंथी है सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन सी रेस्ट ऑप्शन आर डिस्कार्डेड सो आज के इस वीडियो में हमने सी ओ भी पूछे हुए तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए एक क्वेश्चन पार्ट बी का इन दो क्वेश्चन पार्ट सी के हो गए सो हमारे पास टोटल मार्क्स हो गए ट्वेल्व पॉइंट फाइव मार्क्स के क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है थैंक यू